టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు గారి వ్యూహం ఏంటి అంటే తెలుగు రాజకీయాల్లో ఆయన ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ప్రధానంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎదుర్కొనే సత్తా ఉన్న నాయకుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నారా లేదా అసలు రాజకీయ వారసుడిగా తెర మీదకు రాబోయే అలాగే వచ్చినా రాబోతున్నా లేదంటే ఏదైనా కానివ్వండి నారా లోకేష్ గారు ఎంతవరకు పార్టీని లీడ్ చేసి ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలరు అనే దాని మీద ప్రజలకి ఎన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయో అలాగే పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా అన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నారా బ్రాహ్మణి గారు తెర మీదకి వచ్చి ఇప్పుడు యాక్టివ్గా పాల్గొంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారో ఈ నేపథ్యంలోనే ఆమె ఒక కీలక పాత్ర పోషించిపోతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీలో అనేది ఒక సమాచారం ఇదే టైంలో తారక మంత్రం మొదటి నుంచి వినిపిస్తుంది గత అంటే విభజన రాష్ట్ర విభజన జరక్క ముందు నుంచి అప్పుడు ఆయన గతంలో ఎన్నికల్లో చేసిన ప్రచారాన్ని ఎప్పుడైతే చేశారో అప్పటి నుంచి అంటే తాతకు తగ్గ మనవుడిగా ఆయన ఆయనలో ఎన్టీఆర్ పోలికలు కనిపించడం అంటే ఆ యాస కానీ ఆ ప్రాస కానీ ఆయన చేసే ప్రచారంలో కానీ ప్రతి దాంట్లో దివంగత నేత నందమూరి తారక రామారావు గారు కనిపిస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న సీనియర్లు కానివ్వండి టీడీపీ శ్రేణులు కానివ్వండి చాలామంది ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు కనుక ఇమీడియట్గా ఓటింగ్ పడితే రాజకీయ వారసుడిగా లోకేష్ని ఎంపిక చేద్దామా లేదంటే ఎన్టీఆర్ను ఓపిక ఎంపిక చేద్దామా అంటే ఖచ్చితంగా ఎన్టీఆర్ పేరు వినిపించే వాళ్లే చాలామంది ఉంటారు సొంత పార్టీలో ఒకలా ఒక రకంగా బహిరంగ ఓటు కనుక పెడితే అంత సాహసం చంద్రబాబు గారు చేయరు అయితే ఇలాంటి టైంలో ఇంకా ఆ తారక మంత్రం అనేది ఇంకా వినిపిస్తూనే ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీని కాపాడాలంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రావాలి తెలుగుదేశం పార్టీ మళ్ళీ పట్టకాల పట్టాలెక్కాలన్నా మళ్ళీ అధికారంలోకి రావాలన్నా జూనియర్ ఎన్టీఆర్తోనే సాధ్యమవుతుంది అనే ప్రచారం జరుగుతుంది అయితే ఆ మంత్రాన్ని ప్రజలు మర్చిపోవాలి అన్న ఆ విషయాన్ని కంప్లీట్గా ప్రజలు పక్కన పెట్టేసి తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు గారు అంటే నారావారి కుటుంబ నేపథ్యంలోనే ముందుకు వెళుతుంది అని ప్రజలను నమ్మాలి అంటే ఎవరు ఒకళ్ళ తెర మీదకు రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్గా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హెరిటేజ్ లాంటి సంస్థలో ఆమె ఆల్రెడీ ఆ రంగంలో ఉన్నారు ఒక మంచి వ్యాపారవేత్తగా ఒక బిజినెస్ ఉమెన్గా తనంటే ఏంటో నిరూపించుకున్న బ్రాహ్మణి గారు ఇప్పుడు ఆమెను తెర మీదకు తీసుకొచ్చి అంటే కోడలను తెర మీదకు తీసుకొచ్చి చంద్రబాబు గారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అనే పేరుని పక్కన పెట్టే ప్రయత్నం చేయబోతున్నారు అందుకే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణి తెర మీదకి వచ్చారు అనేది అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే అది ఆ రోల్ ఫిల్ చేయడం అనేది ఎవరి వల్ల అవుతుంది ఎవరి వల్ల కాదా అంటే ఖచ్చితంగా కాదని చెప్పాలి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు వస్తే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రోల్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ది అది నారా లోకేష్ గారు ఫుల్ఫిల్ చేయలేరు అలాగే బ్రాహ్మణి గారు చేయలేరు ఆ లెక్క వేరు ఈ లెక్క వేరు ఓకే ఈమె వేరే రకంగా ఏమన్నా రాజకీయ ఉపన్యాసాలు మొదలుపెట్టి వేరే రకంగా ఏమన్నా చేస్తే అది ప్రజలను ఆకట్టుకుంటారా లేదా అనేది ఆమె మాట తీరు ఆమె వ్యవహార శైలిని బట్టి ఉంటుంది కానీ ఎన్టీఆర్ గారి పద్ధతి జూనియర్ ఎన్టీ గారు ఏంటి ఆయన ప్రసంగం ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఏంటి ఆయన వ్యక్తిత్వం ఏంటనేది ప్రజలకు ఆల్రెడీ తెలుసు చూసేశారు ఒక వెర్షన్ అయిపోయింది ఇలాంటి టైంలో ఆయన ఏంటనేది నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ నారా బ్రాహ్మణి గారు ఇప్పుడు కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి ఆమె ఏంటి అలాగే ప్రజల మన్నల్ని ఎంతవరకు పొందగలుగుతుంది ఏంటి అనేది ఆమె చూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు ఉంది సో ఇలాంటి టైంలో ఒకవేళ ఆ ప్లేస్ని రీప్లేస్ చేయాలి అంటే అది నారా బ్రాహ్మణి వల్ల సాధ్యం అవుతుందా చంద్రబాబు గారు తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయాలు ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతాయి తారక్ను పార్టీకి దో పార్టీకి దూరంగా పెట్టేసిన చంద్రబాబు తన కుమారుడు నారా లోకేష్ని ఎలివేట్ చేయడానికి తీవ్రంగా ప్రయ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇలాంటి నేపథ్యంలో తారక్ను చెక్ పెట్టేందుకు చంద్రబాబు గారు ఒకవేళ ఇదే నిర్ణయం తీసుకుంటే కనుక లోకేష్ గారి వల్ల కాదు కాబట్టి నారా బ్రాహ్మణిని తెర మీదకు దించుతున్నాము అంటే ఒక రకంగా ఎన్టీఆర్ గారికి నారా బ్రాహ్మణి చెల్లి వరుస అవుతుంది కాబట్టి అన్నకు చెక్ పెట్టాలంటే చెల్లిని తెర మీదకు తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఒకవేళ చంద్రబాబు గారు వ్యూహం పన్నితే గనక ఆ వ్యూహం ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది అది ఫలిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి